Welcome students. Now, we are going to talk the Jagan Festival students. We are going to talk about the class. We are going to talk about the concept of the Lavan Thakundancy chapter 2 the conceptual framework of accounting. Okay, so, in the video, we are going to talk information. We are going to talk about the Lavan Max and Accountancy class. Start the students. We are going to upload the videos. We are going to upload the evening 5 30 students. We have a students, we video about the students, Max students, and friends. We have a share of the videos. We have a comment, subscribe, and like. Now, we have a video. So, we have a conceptual framework of accounting. This is the bookkeeping. So, in the bookkeeping, we have a detail. So, the framework of accounting. Okay, wow. So, in the framework of accounting, we have a bookkeeping in the main term. Okay, wow. So, bookkeeping is the day to day transactions maintain a method of bookkeeping. Okay, wow. Sir, if you have a first chapter, you have a journal. You have a journal ledger. You have a journal ledger. You have a method of bookkeeping. Okay, wow. Bookkeeping is the systematic record of accounting. Is the systematic record of bookkeeping. You have a theory. Okay, wow. So, now we will talk about the chapter. We will talk about the bookkeeping in detail. Okay, wow. So first is the framework in and bathina. So title is the conceptual framework of accounting. So in the framework of accounting, first in and bathina, bookkeeping, monetary transactions are only recorded. Okay, wow. So in the bookkeeping, monetary transactions, that is the cash transactions, we will record. Okay, wow. So that is the primary stage. Okay, wow. So in the bookkeeping, we will do the primary stage of accounting. Okay, wow. So we will do the accounting start out. Okay, wow. It includes journals and ledgers process also. Okay, wow. Now, I guess we the bookkeeping la journal and ledger we maintain. Okay, wow. So, this is the financial layer and final accounts we prepare. Okay, wow, students. Sir, now, if you say the bookkeeping, you say the accountancy, you say the accounting. You say the accounting, you say the accounting. That's what I'm saying, students. First, accounting is what I'm saying. It is a part of accountancy. That's why bookkeeping is a part of accountancy. It is the process of recording classifying, analyzing and interpreting of financial process. Okay, wow. So, bookkeeping is the day-to-day -day transaction maintain a method of bookkeeping. And accounting is the day-to-day -day transactions are the monthly or yearly transaction we have detailed and summarized. Okay, wow. That is the first thing. The financial institution is the first thing. The first thing is the first thing. The first thing is the first thing. Okay, what is the purchase, the sales, the purchase is the profit, the sales 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 is the profit. So, accountancy is the systematic knowledge of accounting process and contains the standard principles and policies. Indah rendi mana nama, hendah itu beli mana pakar orang berdiri, na accountancy lah, na nama pakar, okay enggak? So this accountancy follows the standard principles and policies. Indah mana nariya principles and policies lah, na nama accountancy lah pakar pun, okay ba? So, ini lah na bookkeeping yang berdiri soler ben. So bookkeeping yang berdiri orang na derive beri soler, okay enggak? Bookkeeping ni, na nama ni lah, okay? Ia perlu lah maintain bandro, okay enggak? Adik sila steps na eli boleh, okay? So ni kita note panik orang, so first enan berdiri na primary stage of accounting, okay ba? So in the chapter 2, we will talk about the first thing we will talk about the bookkeeping. So, we will talk about the concepts and conventions. So, first thing we will talk about the bookkeeping is very important. What is the accountancy of the primary stage? So, what is the maintenance of day-to-day transactions? You can prepare a final accounting. If you have a day-to-day transaction, you can prepare a journal, ledger and trial balance. If you prepare that, you will have an institution Company is in the profit or loss or in the position of the company. So, bookkeeping is the primary stage of accounting. So, recording the financial transaction. So, I am going to say day-to-day transaction. That is profit or loss or what is selling. Okay, lah. Ia ulam untuk orang itu purchase pandai na, sales pandai na, itu same. Record ini na financial transaction. Financial sama dengan apa? Enam adalah transaction. Ada kerja. Ada record pandai itu. Orang metode na bookkeeping. Okay, lah. 
so regarding at the time of occurrence okayla so end the time la purchase nadakudhu end the time la sales nadakudhu puriyudhingla end the time la business start pandringa end the time adha business indradhu or going on concern adhe mari end the time la vandu neenga bills vandu receive pandringa bills pay pandringa and the time and the time occurrence nam maintain pandradhu method ku edha bookkeeping the bookkeeping kile ivlo method nam maintain pandrama sir nu kekka kandipa students ivlo method maintain pandrom ஏன்னா இதுதான் வந்து ஒரு பேஸ் ஓகேவா அக்கௌண்டன்சியோட பேஸே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா புக் கீப்பிங் தான் அதனால தான் நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் சாப்டர்ல சொன்னேன் அக்கௌண்டிங் இஸ் அ சிஸ்டமேட்டிக் ரெக்கார்ட் ஆஃப் புக் கீப்பிங் சொல்லியிருந்தேன் ஓகேங்களா ஸோ ரெக்கார்டிங் அட் த டைம் அக்யூரன்ஸ் ஸோ அடுத்த என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி மணி மானிட்டரி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆர் அலவுட் ஹியர் இங்கே வந்து மணி 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 மானிட்டரி அதாவது கேஷ் சம்மந்தமான டிரான்சாக்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் நடக்கும் இந்த புக் கீப்பிங்கில் ஏன்னா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்னாலே கேஷ் தான் நடக்கும் இங்கே வந்து குட்ஸ் கொடுத்து குட்ஸ் வாங்குறது இதெல்லாம் வந்து இங்கே நடக்காது ஓகேங்களா ஓன்லி கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் இங்கே மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அடுத்தது ஜேர்னல் அண்ட் லெஜர் ப்ராசஸ் நீங்கள் என்ன தான் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணாலும் அதை ஜேர்னல் மூலியமாக ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் லெஜர் ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க இங்கே ரெண்டு ப்ராசஸ் நடக்கும் ஜேர்னல் அண்ட் லெஜர் ப்ராசஸ் ஓகேங்களா இதே சின்ன கம்பெனியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சிங்கிள் அக்கௌண்டன்ட் வந்து இந்த ஜேர்னல் அண்ட் லெஜரே வந்து மெயின்டைன் பண்ணிவிடுவார் இதே பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் அதாவது எம்என்சி கம்பெனிஸ் அது இருந்ததுன்னா இந்த ஜேர்னல் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு சில சில பர்சன்ஸ் இருப்பாங்க அதே மாதிரி லெஜர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் சில அத்தாரிட்டிஸ் இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ தனித்தனியாக மெத்த மெஷர் பண்ணுவாங்க சிங்கிள் சிங்கிள் அக்கௌண்டன் வந்து சின்ன மெ சின்ன கம்பெனியாக இருக்கும்போது அவங்க அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்கிடுவாங்க பெருசுன்னும் போது உங்களுக்கு எல்லா பேர் நிறைய ஆள் தேவைப்படுவாங்க ஏன்னா ட்ரான்சாக்ஷன் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து ஜேர்னல் அண்ட் லெஜர் ப்ராசஸ் வந்து இங்கே மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அடுத்தது கம்ப்ளீட் அண்ட் பர்மனண்ட் ரெக்கார்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த புக் கீப்பிங்கில் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக எல்லா ரெக்கார்டுமே டே டு டே இல்லை டே டு டே பண்ணுறீங்களா இல்லை மந்த் ஆன் மந்த் இல்லை இயர் ஆன் இயர் என்ன அட் அந்த இப்போ ஒரு ஒரு மா ஒரு வருஷம் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க ஜான்வரியில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்த ஜான்வரியில் உங்களுக்கு இந்த ஜான்வரியில் ஸ்டார்ட் பண்ண என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்க என்ன சேல்ஸ் பண்ணிங்க இந்த கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டு எல்லாத்தையுமே நீங்கள் புக் கீப்பிங்கில் பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா புரியுதா அதனால தான் நான் என்ன சொன்னேன் ஸ்டார்டிங்லேருந்து இட்ஸ் த ப்ரைமரி ஸ்டேஜ் நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுற அது அட் த பாயிண்ட் அந்த எந்த பிஸ் பிஸ் பாயிண்ட்டில் வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அந்த இடத்துலேருந்து புக் கீப்பிங் மே ரெக்கார்ட் பண்ணுறது ஸ்டார்ட் ஆகிரும் புரியுதுங்களா நீங்கள் ஏ டு விசட் எல்லாமே புக் கீப்பிங்கில் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அதுக்கு ஜேர்னல் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க லெட்ஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க ஓகேவா சிங்கிள் சின்ன கம்பெனியாக இருந்தால் சிங்கிள் அக்கௌண்டன் ஒரு எம்என்சி கம்பெனி பெரிய மாதிரி ஆள் நிறையா இருக்காங்க ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து ஹெவியாக இருக்குது ஓகேவா ஒரு நாளைக்கே ஒரு நூறு பர்ச்சேஸ் நானூறு சேல்ஸ் நடக்குது அப்படின்ற போது அதுக்கு ஆள் நிறையா இருப்பாங்க ஜேர்னல் இண்டிஸ் ஜேர்னல் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு சம் பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க லெஜர் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு சம் பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டாக அண்ட் பர்மனண்ட் ரெக்கார்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் புக் கீப்பிங் ஓகேங்களா ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம புக் கீப்பிங் அப்படின்றத பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் இப்போது புக் கீப்பிங்கும் அக்கௌண்டிங்கும் உள்ள டிஃப்ரென்சியேஷன் நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ டிஃப்ரென்சியேஷன் நான் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அக்கௌண்டிங் அண்ட் புக் கீப்பிங் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோப் ஓகேவா இதோட எதிர்பார்ப்பாத ஸ்கோப் என்ன ஓகேங்களா அதாவது புக் கீப்பிங் அண்ட் அக்கௌண்டிங்கோட ஸ்கோப் என்ன ரெக்கார்டிங் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு புக் கீப்பிங்கோட ஸ்கோப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்டிங் அண்ட் கிளாஸிஃபைங் த பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் இதோட ஸ்கோப் இதோட நோக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்டிங் அண்ட் மெயின்டைனிங் த டிரான்சாக்ஷன் கிளாஸிஃபைங் த ட்ரான்ஸ் பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா புக் கீப்பிங் வந்து சிம்பிளாக அதாவது ப்ரைமரி ஸ்டேஜ் நான் சொன்னதுனால ரெக்கார்டிங் அண்ட் கிளாஸிஃபைங் த பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அதே அக்கௌண்டிங்கில் வந்தீங்க அப்படின்னா ரெக்கார்டிங் கிளாஸிஃபைங் சமரைசிங் இன்டர்பிரேட்டிங் ஓகேங்களா அனலைசிங் அண்டு ஃபினான்ஷியலாக அட்டனைசிங் த ஃபினான்ஷியல் ஆஃப் டேட்டா ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து என்னென்ன பண்ணுறாங்க அதாவது இங்கே வந்து சிம்பிளாக ரெக்கார்டிங் த கிளாஸிஃபை இந்த டிரான்சாக்ஷன் முடிச்சிட்டாங்க நீங்கள் ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்க அதுக்கு ஜேர்னல் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க லெஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஆனால் அக்கௌண்டிங்கில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க அதை ஜேர்னலாக லெஜராக ட்ரையல் பேலன்ஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அதை சம்மரைஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா சம்மரைஸ் மீன்ஸ
புக் கீப்பிங் புக் கீப்பிங்கில் வந்து நீங்கள் வந்து ஜேர்னல் அண்ட் லெஜர் வந்து ப்ரைமரி ஸ்டேஜ் தான் வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுவீங்க ஓகேங்களா ஆனால் அக்கௌண்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ப்ரி ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் போடுவீங்க அதை லெஜராக ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க லெஜர்லேருந்து ட்ரையல் பேலன்ஸ் ட்ரையல் பேலன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துருவீங்க ஓகேங்களா ஸோ இது தான் பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்டிங் வந்து லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் சொல்லியிருக்காங்க புரியுதா லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அதோட ஸ்டேஜ் வந்து எப்படி இருக்கா லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் புரியுதா அடுத்தது என்னென்னா ஸ்டே ரிட்டர்ன் ஆஃப் நேச்சர் ஆஃப் ஜாப் ஓகேவா ஸோ நேச்சர் ஆஃப் ஜாப் வந்து நம்ம புக் கீப்பிங்கும் அக்கௌண்டிங்கும் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத கே சொல்லணும் டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டுக்கிறாங்க ஸோ நேச்சர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் ஆஃப் ஜாப் ரொட்டின் அண்ட் கிளரிக்கல் இன் நேச்சர் இது வந்து எப்படின்னா டெய்லி நடக்கும் ரொட்டீனாக இருக்கும் கிளரிக்கலாகவும் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி ஸ்டேஜ் அப்படின்றதுனால நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் சிங்கிள் கம்பெனி அப்படின்னா சிங்கிள் அக்கௌண்டே மெயின்டைன் பண்ணிடுவார் இது ஒரு மே இது அவங்களுக்கு ஒரு விஷயமாகவே இருக்காது அதே வந்து எம்என்சி கம்பெனிஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த அக்கௌண்டிங் ஃபார்மேட்டில் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஏன்னா டே டு டே ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் நிறையா நடக்கும் நிறையா நடக்கும் போது ஒரு பர்ச்சேஸ் ஒரு நூறு பர்ச்சேஸ் இருக்கும் சேல்ஸ் ஒரு நிறையா ஒரு நாற்பது ஐம்பது பர்ச்சேஸ் இருக்கும் இதுக்கு தனித்தனியாக ஜேர்னல் போடுவாங்க அது தனித்தனியாக லெஜர் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இது வந்து நம்ம புக் கீப்பிங்லாம் நடக்கும் இதே அக்கௌண்டிங்கில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அனலிட்டிக்கல் அட் த டைம் ஆஃப் க்ளோசிங் அட் த அக்கௌண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது அக்கௌண்ட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணும்போது அதை அனலைஸ் பண்ணி ப்ராஃபிட்டில் இருக்கா லாஸில் இருக்கா என்னென்ன மாதிரி அக்கௌண்ட் பர்சனல் அக்கௌண்ட் இருக்கா நாமினல் அக்கௌண்ட் இருக்கா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இருக்கா இல்லை என்னென்ன மாதிரி அக்கௌண்ட்டில் வந்து இந்த பிஸ்னஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்றத லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் அனலிட்டிக் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரொட்டின் அண்ட் கிளரிக்கல் டெய்லியும் டே டு டே ட்ரான்ஸ் வந்து டெய்லியும் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஆனால் அக்கௌண்டிங்கில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அனலிட்டிக் டைம் ஆஃப் க்ளோசிங் அக்கௌண்ட் ஓகேங்களா க்ளோசிங் த அக்கௌண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணும்போது இது ப்ராஃபிட்டில் இருக்கா என்னென்ன மாதிரி அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் உள்ளே அனலைஸ் ஆகிருக்குன்றத டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டு தான் வந்து இந்த அக்கௌண்டிங்கோட ஸ்டேஜே இருக்கும் ஓகேங்களா நேச்சர் ஆஃப் த ஜாப் இருக்கும் ஸோ நாலேஜ் ரெக்வயர்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த புக் கீப்பிங்கை ப்ரிப்பர் பண்ணுறதுக்கும் அக்கௌண்டிங்கை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் என்ன மாதிரியான நாலேஜ் இருக்கணும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பேசிக் நாலேஜ் ஆஃப் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் ஜேர்னலைசிங் அண்ட் போஸ்டிங் ஓகேங்களா டெய்லி நடக்கிற ட்ரான்சாக்ஷனை என்ன அக்கௌண்ட்டில் இருக்குன்றத ஜேர்னல் பண்ணியும் அதை லெக்சராகவும் ப்ரிப்பேர் பண்ண தெரிஞ்சால் போதும் அப்படின்னு எதில் சொல்லியிருக்காங்க புக் கீப்பிங்கோட டிஃப்ரென்ஸ் சொல்கிறாங்க ஏன்னா புக் கீப்பிங்கில் வந்து நார்மலான என்ட்ரிஸ் தான் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோது ஜேர்னல் ஜேர்னலைசிங் பண்ண தெரிஞ்சால் போதும் அதே லெக்சர் பண்ண தெரிஞ்சால் போதும் ஆனால் இதே அக்கௌண்டிங்கில் நாலேஜ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ப்ரின்ஸிபல் ப்ரொசீஜர் அண்ட் ப்ராக்டிசஸ் இருக்கணுன்றாங்க நாலேஜ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிசஸ் இருக்கணுன்றாங்க ஏன்னா அங்கே வந்து நிறையா விதமான அக்கௌண்டிங் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுவீங்க ஓகேங்களா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட் இப்போ பார்ட்னர்ஸ் வராங்கன்னா பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் பார்ட்னர்ஸோட கே க்ளோசிங் அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி பில்ஸ் ரிசீவபிள் பில்ஸ் பேபிள் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணும் அதுக்கும் தெரியும் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபார்மட்ஸ் பாலிசிஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் இதெல்லாம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அக்கௌண்டன்சி மெயின்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ புக் கீப்பிங்கு வந்து அப்படி கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து ஸ்கில் ரெக்வர்டு எந்த விதமான ஸ்கில் ரெக்வர்டு வந்து புக் கீப்பிங்கு எப்படி ஸ்கில் ரெக்வர்டு தேவைப்படுது அக்கௌண்டிங்கு எந்த மாதிரிதான புக் ஸ்கில் ரெக்வர்ட் படுதுன்னு கேட்காங்க புக் கீப்பிங் வந்து அனலிட்டிக் அனலிட்டிக்கலாக வந்து ஆள் தேவையில்லை அனலிட்டிக்கான ஸ்கில் வந்து தேவையில்லை நார்மலாக ஜென்ரலாக எனக்கு கொடுத்துருக்கிற என்ட்ரிஸுக்கு பர்ச்சேஸ்னா பர்ச்சேஸ் போட தெரியும்ப்பா சேல்ஸ்னா சேல்ஸில் போட தெரியும் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னா எனக்கு பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னில் போட தெரியும் கேஷ் உள்ளே வருது அப்படின்னா கேஷ் போட தெரியும் இல்லை கிரெடிட் அவ்வளோ வருதுன்னா கிரெடிட் எப்படி போடணும் கேஷ் எப்படி போடணும் எனக்கு தெரியும்ப்பா அதுனா அப்படி தெரிஞ்சவங்களுக்கு மட்டும் புக் கீப்பிங் ஓகே நார்மல் தான் இதே வந்து அக்கௌண்டிங்கில் இருக்காங்க அப்படின்னா அக்கௌண்டிங் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அதை ப்ரொசீஜர் அண்ட் பாலிசிஸ்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அனலிட்டிக்கலாக சொல்லிட்டு இருக்க ஸ்கில் தேவை ஓகே அனலிட்டிங் 